Bene, buonasera di nuovo. Eh, allora, questa sera io mi ero impegnato a parlarvi, mi sono impegnato a parlarvi eh, di un mercante del Medioevo, a cercare di capire come pensava e come vedeva il mondo un mercante del Medioevo. Questo mercante è Dino Compagni, che è un mercante fiorentino, vissuto fra 200 e 300, più o meno contemporaneo di Dante, e che ci ha scritto un piccolo libro chi c'era ieri sera ricorda che Fra Salimbene ha scritto una cronaca di 900 pagine. Ecco, Dino Compagni ha scritto un piccolo libro, eh, molto più maneggevole, in cui ha voluto raccontare certe cose importanti che sono successe a Firenze quando lui non solo abitava lì, ma era anche un uomo che contava a Firenze, Dino. E in questo senso mi sono detto che forse mh, a pensarci meglio, anziché dirvi come pensava, come vedeva il mondo, un mercante del Medioevo, avrei forse fatto meglio a dire come vedeva il mondo un politico del Medioevo, perché in realtà Dino è innanzitutto un uomo di politica. Il Dino che si racconta in questa cronaca è innanzitutto uno che ha fatto politica a Firenze e che ci racconta cosa voleva dire fare politica nella Firenze dei Comuni, nella Firenze dei Guelfi e dei Ghibellini, dei Bianchi e dei Neri. Non era uno scherzo fare politica in quel mondo, ben inteso. Dino naturalmente è un mercante, è un imprenditore, è un imprenditore che appartiene alla corporazione di Por Santa Maria, che ha questo nome un po' curioso, è una corporazione fiorentina che si occupa di grande commercio, che si occupa di import-export di panni. Dino ha una sua ditta importante, è un uomo ricco, però è un uomo che per una certa fase della sua vita fa politica, si trova al governo della città. Poi le cose gli vanno male, la sua parte viene sconfitta, viene buttato fuori dalla politica, continua a vivere a Firenze, continua a fare il suo mestiere di imprenditore e però ha dentro questa cosa che lo rode, che lui per un po' di tempo è stato al potere, ha cercato, dice lui, di evitare che le cose andassero così male come stanno andando eh, e adesso che vede che le cose vanno veramente male e lui rimpiange un po' gli anni in cui è stato seduto su quelle poltrone e aveva la possibilità di incidere, insomma. E dice, almeno mi è venuta voglia di scrivere, di scrivere per raccontare, se non altro, quello che ho visto, che non sono cose edificanti per niente, dice. Mi è venuta voglia di scrivere, per un po' di tempo ho tenuto duro, perché dicevo tanto non sono capace. È un mercante, non sa il latino. Non è come Fra Salimbene che abbiamo conosciuto ieri sera che il latino lo sa perfettamente, pensa in latino, è in grado di scrivere in latino. No, no, Dino scrive in italiano. Sa leggere e scrivere come sa far di conto perché è un uomo di commercio, è un uomo d'azienda, deve saper tenere i conti. Ma il latino non lo sa o lo sa poco. Lui scrive in italiano, in toscano. Dice pensavo di non essere capace. Poi soprattutto dice ho lasciato perdere per un bel po' credendo che altri scrivesse. E questa è una cosa che secondo me è significativa, a me ha colpito. Voi capite, siamo in un mondo dove non ci sono i giornali, la televisione, non c'è niente. Succedono grandi avvenimenti, la politica ha i suoi conflitti anche violentissimi, ci sono grandi cambiamenti nel potere, nel governo, avvengono queste grandi cose e in futuro cosa ne sapranno? E in futuro ne sapranno qualcosa se qualcuno scrive perché se non c'è qualcuno che scrive si perderà la memoria di tutto questo. E Dino dice, io credendo che altri scrivesse per molto tempo ho lasciato perdere. Poi gli è venuta voglia di scrivere lui, di dire la sua. E quindi dice la sua, però appunto la sua è la voce di un uomo che è stato in politica, che è stato influente, che poi a un certo punto ha perso, è stato buttato fuori e quindi noi ovviamente ci dobbiamo fare la tara sui giudizi di valore, però a noi non interessa qui decidere se era meglio i Guelfi o i Ghibellini, meglio i Bianchi o meglio i Neri. Qui, come dire, la scommessa è provare a capire come vedeva il mondo Dino Compagni, mercante della corporazione di Por Santa Maria al tempo di Dante. E allora? E allora cominciamo a raccontare come mai un mercante come Dino Compagni, un imprenditore, si trova a un certo punto al governo della città. Non è una cosa così ovvia, perché... 
non voglio richiamarmi sempre a quello che ho detto ieri perché magari tanta gente che c'è qua giustamente ieri non c'era, però ieri abbiamo parlato di un frate francescano che però era di nobile famiglia, apparteneva a una grande famiglia di cavalieri di Parma, ecco nei comuni italiani c'era una nobiltà di grandi famiglie, nobili, gente che aveva degli antenati, uno stemma, delle terre, dei castelli, delle torri in città, dei cavalli, delle armi, l'abitudine a combattere, l'abitudine a partecipare ai tornei, questi gentiluomini come li chiamavano loro, per tanto tempo erano stati quelli che avevano comandato nelle città, comandavano loro, i mercanti stavano a bottega, stavano al fondaco, gli artigiani stavano a lavorare, nei comuni comandavano i nobili, comandavano i cavalieri e l'ammirazione per i nobili, per i cavalieri, per questa gente che appartiene a un mondo superiore, socialmente dico, fa ancora parte della visione del mondo di Dino Compagni. Dino Compagni che è un mercante non è uno di loro e anzi con loro, lo vedremo, non avrebbe neanche nessun interesse in comune, anzi con i nobili lui quando è in politica ha in realtà degli scontri durissimi, però per un uomo di quell'epoca eh, i gentiluomini, i cavalieri sono ancora qualche cosa insomma, di fronte a cui istintivamente uno si leva il cappello davanti ai cavalieri. Voi pensate che a Firenze ci sono una serie di abitudini, Dino le racconta, una volta era un funerale, si seppelliva una donna dei frescobaldi, c'era un sacco di gente in piazza, e come si usa da noi a Firenze, tutti i cittadini sedevano a terra su stuoie, nel Medioevo avevano pochi mobili e si sedevano a terra con una facilità, una disinvoltura con cui oggi noi non lo faremmo più. Dice Dino, come si usa da noi a Firenze al funerale tutti i cittadini erano seduti per terra su stuoie, tranne i cavalieri e i dottori, quelli erano seduti su panche più in alto. I dottori sono i laureati dell'università, vabbè non mi soffermerò sul fatto che il prestigio dei professori universitari una volta, vabbè comunque, una volta era maggiore, comunque in ogni caso i cavalieri e i dottori, i laureati in legge, i giudici, ecco quelli stavano sulle panche, gli altri sotto. E non è soltanto una questione di onore, i cavalieri sono i cittadini che contano di più da tutti i punti di vista. A un certo punto a Firenze hanno esiliato un certo numero di cittadini per ragioni politiche. Poi si pentono, si accorgono che si sono sbagliati, li fanno tornare e gli danno un risarcimento, dice Dino, ma di più ai cavalieri e di meno agli altri, perché essere cavaliere significa comunque far parte, essere l'elite della società. I cavalieri, voi capite, sono necessari, mandi un'ambasciata al Papa, chi ci mandi? Un ciabattino? Il ciabattino può anche stare al governo, come vedremo a Firenze, ma nell'ambasciata al Papa ci devi mettere dei cavalieri, della gente che è abituata a stare in società, a frequentare i potenti, che è ben educata e poi i cavalieri sono necessari in guerra, perché è vero che il comune quando fa la guerra chiama tutti a combattere e quindi tutti i cittadini, gli artigiani, i mercanti, tutti organizzati in compagnie di quartiere, tutti a piedi con le loro lance, i loro scudi, sì, però i nobili che sanno stare a cavallo, che hanno le armature, che passano la vita a combattere nei tornei, i nobili cavalieri senza di loro non si fa un esercito, sono loro quelli che vincono le battaglie, non la massa dei plebei, dei borghesi inquadrati nelle loro compagnie di fanti. Quindi i nobili sono fondamentali per la vita del comune e per tanto tempo hanno comandato loro. E i nobili, mi accorgo che io vi devo parlare di come vedeva il mondo Dino Compagni e invece vi sto parlando degli altri, di quelli che erano diversi da lui, di quelli che lui guardava dal basso e che si trovava sulla testa. Un mercante di allora viveva in una città italiana e sulla sua testa c'erano i signori, c'erano i nobili. Non importa se il comune è democratico e tutti votano, i nobili contano. I nobili condividono un sistema di valori, l'ideologia cavalleresca, dove insomma, uno deve sapersi sacrificare, deve sapersi far ammazzare in battaglia se ce n'è bisogno, dove l'onore è al centro di tutto. Dino Compagno a un certo punto racconta una grande battaglia, anzi è il punto di partenza della sua cronaca, una grande battaglia in cui i fiorentini hanno sconfitto Arezzo, 1289, la battaglia di Campaldino, dove ha combattuto anche Dante, che era un nobile, eh, tra i cavalieri di Firenze. E Dino dice che quella battaglia è stata durissima, 
c'è della gente che si è fatta ammazzare piuttosto che arretrare, c'è anche chi è scappato mentre si pensava che dovesse fare chissà cosa e poi invece è scappato, ma molti si sono battuti molto bene e dice Dino, quel mattino prima della battaglia si erano armati dei nuovi cavalieri, cioè un certo numero di giovani nobili erano stati addobbati cavalieri con il rituale che trasforma di un, un uomo qualunque in un cavaliere, la spada posata sulla spalla, ecco. ed è ovvio che un giovane che è stato armato cavaliere quel mattino, se poi c'è la battaglia al pomeriggio, si fa ammazzare piuttosto che far brutta figura, quindi i valori dei cavalieri sono centrali in questa società e per tanto tempo i mercanti come Dino se ne sono stati al negozio, al fondaco, all'impresa, a scambiare denaro, a scambiare merci, a comprare tessuti, a fare l'import-export, sapendo che questo loro lavoro fruttava tanti soldi, sì, però rispetto alla vita dei cavalieri che vanno in giro a cavallo, che hanno le proprietà terriere, che non lavorano, ecco, eh, rispetto a loro un mercante insomma è sempre un po' un poveraccio nella prospettiva ancora di quella generazione. Dunque per tanto tempo i nobili cavalieri hanno comandato a Firenze come in tutte le città italiane e i mercanti come Dino sotto a ubbidire e a lavorare e a fare i soldi e a pagare le tasse. Però i nobili sono anche ingombranti, è pesante una città gestita da questo tipo di gente, questa è gente che va in giro armata, che ha sempre la spada al fianco in qualunque momento e che la tira fuori se c'è qualcosa che gli dà fastidio. I nobili pensano solo alla guerra, sanno farla, sanno combattere e hanno la tendenza spiacevole a tirar fuori la spada anche in situazioni dove magari due mercanti si metterebbero a discutere e provare a mettersi d'accordo. I nobili no. I nobili occupano i posti importanti, non solo nel comune, nella vita politica, ma anche nella chiesa. I vescovi sono tutti nobili. Poi magari sono come quel vescovo di Arezzo, di cui racconta Dino Compagni, Guglielmino degli Ubertini il quale dice Dino Compagni il vescovo di Arezzo sapea meglio gli uffici della guerra che della chiesa e in effetti in guerra si farà ammazzare alla testa della cavalleria di Arezzo alla battaglia di Campaldino questi sono i nobili i nobili sono organizzati in famiglie Dino Compagni quando descrive la società vede innanzitutto al vertice quello che lui chiama le famiglie se vi evoca un panorama un po' mafioso non vi sbagliate perché siamo lì, i nobili sono le famiglie perché i nobili hanno tanti parenti, un cognome importante, spesso solo i nobili hanno il cognome, Dino Compagni ha un cognome perché è già un borghese ricco ma la maggior parte dei fiorentini non ha neanche un cognome, si chiamano Dino di Giovanni, di Andrea, di Bartolomeo, invece i nobili sono i cavalcanti, i brunelleschi, i tosinghi e così via, i nobili sono le famiglie, e ogni famiglia è numerosa, dice a un certo punto, i cavalcanti, c'è stato un litigio tra diverse famiglie contro i cavalcanti, e i cavalcanti erano forti, solo loro erano 60 uomini capaci di portare le armi. Voi capite che se uno deve andare in piazza, si sta facendo politica, dobbiamo andare in piazza, e solo della nostra famiglia siamo in 60 che vanno in piazza a cavallo con l'armatura, e beh, quello pesa. E queste famiglie, queste famiglie sono pronte ad ammazzare, per difendere il loro potere, per difendere il loro onore, per difendere i loro interessi. Queste famiglie sono delle consorterie di potere dove non è che ci si vuole bene, ma gli interessi sono quelli che tengono insieme tutto. C'è un passo straordinario, Indino sta raccontando una cosa che è successa ad Arezzo. Eh, C'era appunto quel tal vescovo che vi dicevo prima, il vescovo di Arezzo, che si intendeva più di guerra che di chiesa, il quale dice Dino, cioè a un certo punto c'è stato un problema politico, il vescovo ha tradito la sua parte, ha tradito la sua famiglia, ha cercato di accordarsi con i fiorentini mentre i suoi amici e parenti volevano fare la guerra contro Firenze. Allora dice Dino, ad Arezzo si sono un po' seccati per il fatto che il vescovo stava negoziando col nemico e quindi dice Dino, come se fosse la cosa più normale del mondo, decisero di farlo uccidere. Dunque il governo di Arezzo riunito eh, dice qui il vescovo ci sta dando fastidio quindi lo facciamo ammazzare. Nel consiglio di Arezzo c'è anche un parente del vescovo, Messer Guglielmo De Pazzi. 
Messer Guglielmo De Pazzi, suo consorto, consorte, cioè membro della stessa consorteria familiare del Vescovo, quando sente questa cosa che si discute di farlo ammazzare il Vescovo, Messer Guglielmo De Pazzi, che era nel Consiglio, disse che sarebbe stato molto contento se l'avessero fatto, non l'avendo saputo, ma essendo richiesto non consentirebbe. Cioè, in altre parole, se lo facevate senza dirmelo, a me andava benissimo, perché sono d'accordo anch'io che questo vescovo è veramente asseccato, ecco. Però è un mio parente, quindi non potete chiedermi che io voti per farlo ammazzare in Consiglio Comunale. Mi dispiace, ma io non posso votare per farlo ammazzare. Ecco, questo è il modo... No, questo lo tengo qui, scusate. Questo è il modo in cui i nobili fanno politica. I nobili fanno politica e hanno sempre la spada al fianco e sono pronti a tirarla fuori. E la gente come Dino non ha la spada al fianco, i mercanti lavorano, fanno soldi, non hanno la spada, non vanno in giro a cavallo e non hanno neanche tanti parenti quanti ne hanno i nobili, Dino Compagni in tutta la cronaca non parla mai di un suo parente, per i nobili la famiglia è tutto, i parenti vengono fuori continuamente, tutto gira intorno alla parentela, Dino non ne ha di parenti, è un uomo che si è fatto da solo, ecco, è un self made man veramente, come tanti di questi popolani di Firenze. I nobili hanno gestito Firenze per tanto tempo, ma non l'hanno gestita pacificamente, perché fra loro si scannano, fra loro si scannano per interesse, si creano raggruppamenti di famiglie. A un certo punto sono nati, lo sapete tutti, i Guelfi e i Ghibellini, quelli che vorrebbero che il mondo fosse comandato dal Papa e quelli che vorrebbero che il mondo fosse comandato dall'imperatore ma in realtà uno diventa guelfo perché la famiglia nobile rivale sta con i ghibellini e quelli ci hanno fatto uno sgarbo tanti anni fa, non ci si... quale sgarbo? Bah, non ci ricordiamo neanche più veramente, però si sa che con quelli siamo nemici e se loro sono ghibellini noi siamo guelfi. A Dino Compagni di tutto questo non importa niente, lui è un uomo d'affari che pensa a fare i soldi e a importare i panni dalla, Fra dalla Francia, però sa che nella sua città per tanto tempo hanno dominato queste fazioni di grandi famiglie nobili, le maladette parti, perché è proprio questa divisione della città in partiti che per la gente come Dino è il punto di partenza di tutti i mali, se fossimo tutti uniti, ne riparleremo, invece non siamo tutti uniti. Queste clientele che si costruiscono intorno alle grandi famiglie sono forti, sono radicate, non sono solo i nobili, hanno i loro seguaci, una grande famiglia nobile possiede tante case in città, le dà in affitto, possiede botteghe, le dà in affitto, se tu sei un affittuario degli Uberti stai con loro, se sei uno, un, un, come dire, un imprenditore che lavora per gli Uberti eh, stai con loro comunque, gli Uberti lo sapete sono la grande famiglia ghibellina che a un certo punto viene cacciata da Firenze quando vincono i Guelfi e non torneranno mai più, tutti ricordano farinata degli Uberti, nell'inferno di Dante, ecco Dino racconta che a un certo punto c'è una tregua, c'è un momento di tregua in cui si fa una cosa che non si era mai vista, si mettono d'accordo e lasciano rientrare i ghibellini esiliati a Firenze, durerà pochissimo, dopo pochi mesi litigano e li ributtano fuori, ma in quel momento che i ghibellini esiliati sono tornati a Firenze, e per la prima volta sono tornati gli uberti a Firenze e si sono visti gli uberti entrare a Firenze a cavallo con i loro scudi, con il loro stemma, dice Dino, si vedeva tanta gente, vecchi ghibellini, uomini e donne che correvano a baciare lo stemma degli uberti, dopo 50 anni che gli uberti erano esiliati dalla città. Quindi queste parti sono radicate, sono profondamente radicate, questo è un mondo fazioso, faziosissimo, dove a differenza della nostra faziosità politica di oggi, loro hanno uno sfogo maggiore, quando proprio non ne puoi più gli altri li ammazzi. Ecco. Eh, di fronte a questa situazione la gente come Dino a un certo punto non ne può più. La gente come Dino che vorrebbe lavorare, fare i soldi in una città pacifica, a un certo punto decide che i nobili sono la maledizione di questa città, se non ci fossero i nobili si starebbe tanto bene, tutti a lavorare, niente guelfi, né ghibellini, e allora nasce quello che loro chiamano il governo di popolo, popolo è una parola grossa, popolo vorrebbe dire tutti tranne i nobili, 
in realtà a Firenze popolo vuol dire come dire, la brava gente che paga le tasse, quindi innanzitutto gli imprenditori, quelli che hanno bottega, che hanno un'impresa, quello è il popolo. A Firenze fanno a un certo punto un governo di popolo che sarebbe, come dire, oggi un governo della Confindustria sostanzialmente. Al vertice del comune mettono una giunta di sei priori e questi sei priori sono nominati dalle corporazioni. Le corporazioni sono le organizzazioni appunto confindustriali sostanzialmente, loro ne hanno tante, i pellicciai, eh, gli imprenditori della seta, quelli della lana, i notai, i medici, ecco. Il governo è in mano a questi ed è in questa fase che un uomo come Dino si trova al governo perché finché comandavano i nobili gli uomini come Dino stavano a bottega. Quando Firenze a fine 200 fa questo esperimento di democrazia allargata, allargata fin dove si può perché gli operai di Dino non stanno al governo, lui però che è un imprenditore che di fronte ai nobili buon del monti si toglie il cappello invece si trova fra quelli che vanno al governo e spesso si trova in un organismo di potere. Tenete conto che il governo di una città italiana comunale è fatto di infinite commissioni, sottocommissioni, consigli, giunte, fatte di sei uomini, di dodici, di diciotto, di quattro, che durano pochissimo, li cambiano continuamente, al massimo stanno in carica un anno, ma spesso stanno in carica anche molto meno. I sei priori che rappresentano il vero governo della città, che prendono le decisioni decisive, se così si può dire, i sei priori cambiano ogni due mesi. È come se il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri cambiassero ogni due mesi, perché a loro sembra l'unico modo per evitare che certa gente prenda troppo potere e cominci a fare troppo i suoi affari. Dunque queste commissioni ruotano, un sacco di cittadini vengono chiamati a partecipare al governo e i nobili non sono mica tanto contenti. Il grande dramma della Firenze vista da Dino Compagni è che abbiamo fatto questo governo di popolo e noi governeremmo bene la città nell'interesse collettivo e invece ci sono i nobili con i loro amici, con i loro partiti, con le loro fazioni che pensano soltanto all'interesse loro, nessuno pensa all'interesse collettivo, all'interesse pubblico e gli scontri di interesse sono frequenti, c'è un conflitto con Arezzo per l'appunto. Dino e tanti altri bravi popolani sarebbero dell'idea, vabbè ma perché bisogna fare la guerra contro Arezzo? Ci mettiamo d'accordo, discutiamo, non facciamola. I nobili la vogliono fare la guerra, perché a loro conviene, loro la sanno fare, se si fa la guerra sono stipendi d'oro per i nobili e bottino e vuol dire che loro conteranno e se la guerra si vince chi l'ha vinta? Noi, i nobili, e quindi i mercanti stessero un po' al loro posto, quindi ai nobili conviene. Alla fine la guerra si fa con tutto che Dino era al governo in quel momento e ha votato contro, però la guerra si è fatta e Dino, qui viene fuori il mercante effettivamente, Dino dice è la guerra, più si consuma in un di nella guerra che in molti anni non si guadagna in pace e lo sa bene, è una delle poche volte in cui parla di guadagno nel suo libro, il guadagno è la sua vita quotidiana, però lui qui parla di politica, però anche nella politica c'entra il guadagno e quando devi decidere la guerra al mercante viene in mente che la guerra costa un sacco di denaro pubblico, se ne risparmierebbe così tanto a far la pace, ma i nobili vogliono la guerra e si fa la guerra. Oltretutto i nobili vogliono la guerra perché appunto in guerra contano solo loro. Un'altra cosa che è ovvia nella testa di Dino e di quelli come lui è che la guerra non gli piace anche perché loro non la sanno fare, non la vogliono fare, non gli interessa. In tempo di pace il mercante può anche aver più soldi del nobile e essere più bravo di lui a amministrare ma in tempo di guerra il mercante sta a casa e il nobile è quello che comanda e i mercanti non si intromettono nella guerra dunque la guerra si fa e i nobili sono sempre più prepotenti e la caratteristica della prepotenza è che non obbediscono alle leggi questa è l'altra cosa che Adino crea ribrezzo Ci son, abbiamo delle buone leggi a Firenze se solo fossero rispettate la città sarebbe prospera, ma le leggi non sono rispettate, perché? Un po', devo dirlo, perché ce n'è per tutti, per colpa dei giudici. I maladetti giudici, dice 
Dino, i quali interpretano la legge e favoriscono i loro amici e favoriscono il loro partito, ecco, ma comunque se fosse solo quello, ma il problema è che i nobili non ubbidiscono alla legge, i nobili vanno in giro armati, prova un po' ad arrestarli. E allora la soluzione è un governo di popolo ancora più duro, che tenga i nobili, come dire, al loro posto, che li rimetta al loro posto, che li costringa a ubbidire. Ci hanno provato una volta, cito sempre Arezzo perché Dino cita spesso Arezzo che in quel momento è una città toscana importante, ad Arezzo dice Dino i nobili erano insopportabili per la loro prepotenza, hanno fatto un governo di popolo, hanno chiamato uno da fuori che ha comandato ad Arezzo e ha messo i nobili al loro posto, dice Dino li costringeva a ubbidire alle leggi, che è già una cosa inaudita. Poi a Firenze è finita, ad Arezzo è finita malissimo, i nobili non ne potevano più, si sono armati, hanno preso il potere con la forza, hanno rotto, come dice Dino, il governo di popolo, il capo del popolo lo hanno chiuso in una cisterna e lo hanno lasciato morire di fame dentro la cisterna e ad Arezzo il governo di popolo è finito, ma a Firenze, che sono più tosti i popolani, a Firenze ci vogliono provare e fanno gli ordinamenti di giustizia. Anche questi li abbiamo sentiti ricordare a scuola Giano della Bella. Cosa sono gli ordinamenti di giustizia? In due parole, una legge straordinaria. La legge dice i nobili non possono avere nessun incarico di governo. In tutte le mille commissioni, sottocommissioni, consigli che governano Firenze, se uno è nobile non ci può stare. Secondo, se un nobile offende un popolano, se tira fuori la spada, deve essere punito non solo lui, ma tutti i suoi parenti, sono tutti tenuti l'uno per l'altro e ci deve essere un organismo armato, troviamo nel bilancio i soldi, mettiamo in piedi un corpo di polizia al servizio del popolo, che quando c'è una denuncia contro un nobile per violenza si va lì, si arrestano tutti, si tirano giù, le, si radono al suolo le loro case, perché così si faceva, ecco, e così i nobili staranno al loro posto. E si fa questo sistema. A partire da quel momento i sei priori di Firenze sono costretti a stare barricati dentro il palazzo della Badia, non c'è ancora il palazzo comunale, e sul bilancio di Firenze si trova da pagare una guardia speciale di poliziotti per proteggerli, perché la vita di uno dei priori non vale un soldo in questo momento. Se escono in strada e incontrano un nobile, eh, ecco. E tuttavia in questa situazione di estrema tensione si riesce comunque a far passare queste leggi. I nobili esclusi dagli uffici. A un certo punto Dine dice sì ma chi sono i nobili esattamente perché è facile dirlo ma eh, eh, c'è un elenco, facciamolo, fanno l'elenco, ogni famiglia che ha avuto un cavaliere fra i suoi è da considerare famiglia nobile, famiglia di magnati, se avete avuto un cavaliere non siete dei nostri perché noi siamo quella gente pacifica che vuole lavorare e far soldi e che non va in giro armata. Quindi quelli che hanno dei cavalieri sono gli altri, noi non li vogliamo, non possono governare Firenze. I nobili ovviamente tanto contenti non sono, lo capite anche voi. I nobili sono fuori di sé dalla rabbia, tanto più che hanno fatto la guerra contro Arezzo, l'hanno vinta, hanno vinto la battaglia di Campaldino e per tutto ringraziamento li hanno buttati fuori dal governo. Dino lo sa che i nobili quando si ritrovano fra loro, lo sa che discorsi fanno, questi popolani cani che ci hanno cacciato dagli uffici e dagli onori della nostra città. Noi siamo quelli che demmo la sconfitta in Campaldino e adesso ci hanno cacciato dagli uffici. I nobili sono pronti a tutto per tornare al potere. Ed è qui e in questa congiuntura che Dino comincia a essere un uomo politico importante. Voi capite che non è una situazione proprio facile da gestire. Dino è un uomo dei mercanti, è un uomo delle corporazioni, viene spesso nominato fra i priori. Come funziona concretamente questa politica che Dino è chiamato a gestire? Cosa vuol dire? Come funziona? Come succede? È, è tutto assembleare, è tutto collettivo, perché comunque i cittadini si sentono tutti partecipi della politica. Le decisioni si prendono, ve lo dicevo, in innumerevoli consigli dove chiunque può essere nominato. Certi consigli sono addirittura sorteggiati. Si mettono i nomi di tutti i cittadini dentro un grande sacco e si tirano a sorte. Quindi chiunque può andare al potere. È un esperimento di democrazia molto avanzato, siamo a fine 200. 
e poi tante cose si discutono. È una cosa che uno, come dire, un reduce del 68 o del 77 ci si sarebbe trovato benissimo nella Firenze di fine 200, perché a ogni occasione cosa si fa? Si convoca un'assemblea e nell'assemblea tutti parlano e poi quelli che parlano più forte sono quelli che vincono e tutto si decide così, anche cose che a noi sembra assurdo decidere in quel modo. Quando fanno la famosa guerra contro Arezzo di cui vi parlavo, devono prendere una decisione strategica fondamentale. Se cioè noi siamo i più forti, attacchiamo. Ma da che parte si passa per andare ad Arezzo? Passiamo da Valdarno o passiamo dal Casentino? È una decisione strategica, importante, ne dipendono tante altre cose. Oggi ci sarebbe il generale comandante che decide. Invece loro radunano una grande assemblea nel battistero di San Giovanni, che è il luogo classico dove a Firenze ci si riunisce perché il Palazzo Vecchio non esiste ancora in quel momento. E quindi nel Duomo di San Giovanni tutti i cittadini più importanti, tutti quelli che hanno delle poltrone e ricoprono degli uffici, tutti i vecchi cavalieri esperti, tutti i comandanti militari, tutti lì e tutti discutono, discutono tutto il giorno in pubblico per decidere se per attaccare Arezzo si passa dal Casentino o si passa da Valdarno. E poi per decidere, dopo che tutti hanno parlato e hanno detto il loro parere, come fanno? Votano. Votano con le fave bianche e nere, come si vota in tutti i consigli. Ognuno ha la sua fava bianca, la sua fava nera, poi le depositano nell'urna e si vede. E dice Dino, si vinse di andare per Casentino. Ed era la strada peggiore. Ma comunque, per fortuna, Dio ci ha protetti, è andata bene lo stesso. Ecco. Quindi è una democrazia assembleare, dove le cose si fanno con una larghissima partecipazione. Ed è una vita, come dire, anche qui, l'ho già detto ieri, è un mondo semplice questo dove ci sono delle, dei limiti a quello che si può fare che oggi non ci immaginiamo neanche. Vi cito un altro esempio, Dino racconta questo. C'è stato un momento di grave crisi a Firenze, è arrivato a Firenze Carlo di Valois, un principe francese, per mettere pace fra i, i vari partiti contrapposti, mandato dal Papa, noi dovevamo starlo a sentire per forza perché mandato dal Papa e dal re di Francia, però c'era poca fiducia, si aveva paura che lui volesse favorire uno dei partiti contro l'altro, come infatti poi è successo, si è visto, dice Dino. Dunque era un momento, bisognava prendere delle decisioni rapidamente, che facciamo di fronte a questo signore che viene e che verrà a darci degli ordini? Bisognava decidere rapidamente cosa fare, per decidere rapidamente cosa fare, cosa si fa? Si convoca un'assemblea, si convoca un'assemblea e tutti possono parlare, c'è un palchetto con una ringhiera e gli oratori a turno salgono su questo palchetto e parlano e Dino dice noi dovevamo decidere in fretta e la gente saliva lì e parlava, 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 bandino falconieri, non aveva niente da dire, però è venuto lì e ha tenuto la ringhiera impacciata mezza giornata e si era, dice Dino, nei tempi più bassi dell'anno, cioè era novembre, voi capite cosa vuol dire? I giorni sono corti, quando viene buio si va tutti a casa, non si continua a star fuori a discutere, finisce la politica, quando viene buio si chiude di novembre alle 5 del pomeriggio, o hai deciso o è finita, non si sta fuori quando è buio. Queste sono limitazioni che noi neanche ci immaginiamo e invece loro nella concretezza della loro vita li hanno questi problemi. E dunque, in questa politica in cui Dino si trova immerso, i soldi contano molto, è una politica, è un mondo quello dove i soldi girano, girano tanto e contano tanto, senza i soldi non si fa niente, non si fa la guerra e non si fa neanche la politica, quando il comune ha bisogno di soldi i cittadini ricchi, i grossi finanzieri anticipano i soldi al comune e bisogna anche ringraziarli, poi è chiaro che quando hai anticipato i soldi al comune, eh, poi intanto aspetti la restituzione ma in attesa della restituzione ci sono tanti modi per farsi ricompensare quindi i cittadini ricchi, i grandi banchieri prestano volentieri i soldi al governo ecco. i soldi contano, contano in politica estera, si fa tutto con i soldi è raro trovare qualcuno come il cardinale Matteo d'Acquasparta che viene mandato a Firenze a un certo punto dal Papa come al solito perché voi dovete sapere che Firenze è una grande alleata del Papa e il Papa è leggermente sconfortato di vedere che a Firenze non fanno altro che scannarsi fra parti, fra partiti e che la città è continuamente divisa da guerre civili, da scontri. Il Papa vorrebbe mettere pace e loro hanno una gran paura che arrivi qualcuno dal Papa con degli ordini perché gli secca che vengano i cardinali a dargli degli ordini. Però 
A un certo punto arriva il cardinale Matteo da Sparta e cerca di mettere pace e a molta gente questa cosa dà fastidio. E finalmente si trova uno, dice Dino, uno di poco senno, che gli tira una freccia con la balestra alla finestra di casa. La freccia si pianta dentro l'impannata della finestra, non succede niente, però il cardinale ci rimane piuttosto male, sta per andarsene gettando l'interdetto su Firenze, allora bisogna calmarlo, bisogna pacificarlo. Che si fa per pacificare il cardinale? Eh, gli mandiamo dei soldi. Il governo decide vanno a vedere la legge, quanti soldi si possono stanziare senza dover fare una votazione a voto palese, perché se bisogna fare una votazione a voto palese non ne usciamo più. A voto segreto si possono mandare fino a 2000 fiorini e quindi va bene, al cardinale da Quasparta mandiamo 2000 fiorini e Dino e gli altri glieli portano, anzi Dino in persona dice glieli porta, in una coppa d'argento, gli porta i 2000 fiorini nuovi, dice appena coniati, e gli dice al cardinale Messere guardate sono pochi lo so 2000 fiorini sono una somma colossale ma comunque sono pochi ma di più non si può spendere senza fare il voto palese quindi abbiate pazienza e il cardinale rispose che li aveva cari e molto li guardò e non li volle ma di questi ce ne sono pochissimi appunto che i soldi non, gli pre non li prendono i soldi normalmente li prendono tutti e la politica in città si fa per questo il quadro che dà Dino della politica in cui lui si è trovato a operare è un quadro sconvolgente, dove dell'interesse pubblico non interessa niente a nessuno, dove tutti sono in politica per fare gli interessi loro e dei loro parenti e del loro partito nell'ordine e quelle sono le uniche cose che importano. E dunque, lui dice, c'è continuamente la gara d'uffici, gli uffici sono le poltrone, capite? Sono le innumerevoli poltrone che ti permettono per due mesi, magari soltanto, di prendere delle decisioni importanti. Per queste poltrone ci si scanna e si fa di tutto. Poi una volta che l'hai ottenuta la poltrona, e sai che ce l'hai solo per due mesi, e quindi devi sbrigarti anche a farla fruttare, a quel punto succede di tutto. Si compra e si vende tutto, si comprano e si vendono gli appalti, si comprano e si vendono i processi. Poi dice Dino... È chiaro che in questo modo decisioni non se ne prendono mai, questo devo dire fa venire un brivido nella nostra Italia di oggi quando si legge questo, Dino dice ogni cosa decisa un giorno viene disfatta il giorno dopo. <ride> e... e lo cito ancora, il male per legge non si punisce. Come il malfattore ha degli amici e può moneta spendere, così è liberato dal maleficio fatto. In questa situazione appunto la posta in gioco è grossa, stare al governo vuol dire non avere problemi con la giustizia, vuol dire che i tuoi processi vengono insabbiati e vuol dire che sei tu che metti le mani nelle tasche dei cittadini per usare ancora un linguaggio insomma attualizzante, perché il governo tassa e tassa per... Ma, però... Io non voglio... Come dire, non voglio strappare degli applausi fin troppo facili, eh? io sto parlando della Firenze di fine del 200. A Firenze, alla fine del 200, i grandi problemi quali sono? Eh, la ripartizione delle imposte, il denaro pubblico, c'è il tesoro del comune e quelli che sono al potere avrebbero, giurano, di salvaguardare il tesoro del comune e invece, dice Dino, trovavano modo come meglio il potessero rubare e tiravano fuori i soldi dal tesoro, dice, sotto pretesto di ricompensare persone che avevano servito il comune. Fino a 2000 fiorini, si capisce, non c'è bisogno di votare, si dà, e i soldi vanno fuori. Ci sono casi scandalosi, c'è un caso in particolare che Dino nota perché veramente la gente non ne poteva più, eh, è morto un grossissimo capo partito, Messer Rosso della Tosa, uno degli uomini più ricchi e influenti di Firenze, il Comune ha deciso di ricompensare la sua famiglia per i grandi servigi resi da questo capo partito. Ha armato cavalieri a spese del Comune i figli di Messer Rosso della Tosa. Ora voi dovete sapere che armare uno cavaliere è una cosa costosissima perché richiede grandi festeggiamenti, banchetti pubblici, regali, acquisto di cavalli, di armature. È una spesa enorme e anche per quello che i cavalieri sono prestigiosi perché sono pochi. Ci vogliono tanti soldi per essere cavaliere, ecco. 
il comune decide che col denaro pubblico si armano cavalieri e si coprono di regali i due figli di questo ricchissimo capopartito e la gente, e la gente mormora ma non può farci niente, si accontenta di prenderli in giro, la gente dice qualcuno ha fatto il conto che tutti i soldi spesi per armare cavalieri questi due figli di papà più o meno equivalevano alle tasse pagate dalle povere operaie che lavorano nei filatoi e che fanno la fame e che si tolgono il pane di bocca per pagare le tasse, le operaie del filatoio. Per cui, dice, li chiamavano i cavalieri del filatoio. E va bene, però, come dire, magra consolazione tutto sommato, perché chi è al governo con i soldi pubblici fa quello che vuole. E ogni tanto arriva qualcuno che dice, ma non è possibile, dove finiscono i soldi? Bisogna vedere, bisogna fare i conti, ma Dino sa benissimo che quando arriva qualcuno a dire queste cose è perché la sua fazione in quel momento non è al governo e vuole buttare giù gli altri e quindi la fazione che non è al governo è sempre pronta a chiamare i cittadini in piazza e dire ma i soldi dove sono finiti non è possibile che per la guerra contro Arezzo se ne sono spesi così tanti chi è che se li è messi in tasca però Dino ci crede poco che questa classe politica fatta di grandi nobili sia in grado realmente di moralizzare la vita pubblica lui si trova al governo più volte e il suo ideale è di cercare di pacificare le parti, di fare lo dice lui, eh, sia chiaro, intendiamoci, dice lui che il suo ideale è di fare l'interesse comune, non fare, fare in modo che nessun partito prevalga, mettere fine alle ruberie, lui si trova al governo ma è stritolato da queste forze contrapposte. Notate che come vi dicevo il governo dei sei priori dura due mesi, dopo due mesi si sa che vanno via se ne nominano altri sei. Bene, in certi momenti l'opposizione scende in piazza e minaccia cataclismi perché vuole le dimissioni dei priori. Non basta che fra due mesi si dovranno dimettere comunque, richiedere le dimissioni del governo in carica è una cosa che in certi momenti si fa con estrema insistenza e petulanza dicendo questo governo non è neutrale, vogliamo un governo veramente neutrale. Dino a un certo punto si trova costretto a cedere, lui sarebbe dei priori, è al governo, avrebbe ancora un po' di settimane in carica, ma sono talmente forti le pressioni delle grandi fazioni dei partiti che vogliono che si dimettano, che loro dicono va bene, sarebbe illegale, ma noi va bene, ci dimettiamo. Convochiamo una riunione di tutti i capi partito e nominiamo un nuovo governo. Convocano questa riunione e Dino è molto fiero, dice io... Insomma, ci sono due partiti contrapposti principali, i guelfi bianchi e i guelfi neri, che si scannano in piazza. Facciamo questo nuovo governo, lo facciamo paritario, dice Dino, perché è fondamentale, io non voglio fare delle porcherie, facciamo un governo veramente paritario. I priori sono sei, tre bianchi e tre neri. Poi ci sarebbe una settima carica di governo, il gonfaloniere di giustizia che è quello che comanda la polizia e quando secondo gli ordinamenti di giustizia un nobile commette un delitto deve farlo arrestare, andare a far spianare le sue case e così via. Ecco, il settimo, il gonfaloniere di giustizia, dice Dino, non si poteva dividere. Perciò come fanno non potendolo dividere? Vogliono fare un governo assolutamente paritario, che tutti i partiti siano soddisfatti. Come si fa con il settimo? Dice Dino, beh, abbiamo scelto uno che valeva così poco che non poteva fare paura a nessuno. Come vedete il manuale Cencelli non l'ha inventato nessuno, loro hanno esattamente questa stessa preoccupazione di ripartizione. Ebbene, dice Dino, lì mentre eravamo a discutere stavamo facendo il nuovo governo con tre da una parte, tre dall'altra, equilibrato, è arrivato uno dei capi partito dei neri, lui fa nomi e cognomi, mi ha preso da parte e mi ha detto, ma senti Dino, ma non si potrebbe fare che date più posti a noi e di meno a quegli altri. E Dino di fronte a questa cosa è indignato perché voi capite che questa politica, io la sto raccontando come una politica, ma poi la parte che si trova in minoranza rischia che un bel giorno gli fanno la pelle fisicamente perché quello è come dire, lo sbocco poi delle rivalità. Dino ha questa idea che lui sta facendo finalmente un governo insomma, equilibrato dove ci sono la destra e la sinistra, i bianchi e i neri, parti uguali e poi arriva uno a dirgli ma senti dai più posti a noi invece. Lui dice io la parte del Giuda non la voglio fare. E io gli risposi che innanzi che io facessi tanto tradimento darei i miei figliuoli a mangiare i cani. Dopodiché 
per questa volta tiene duro e riesce a resistere e questo governo così equilibrato, fatto in parti uguali, dove i due partiti avversi sono rappresentati alla pari, provate a indovinare se dura a lungo o no, non dura niente, immediatamente ricade e si ricomincia. Dunque Dino si trova a fare politica in un momento in cui la politica di Firenze è in mano a capi partito arrabbiati, disposti a usare la violenza e che secondo lui non hanno nessuna idea di cos'è l'interesse pubblico, vogliono solo occuparlo il potere. E lui rappresenta se stesso, va a sapere poi, eh, noi abbiamo la sua voce, però lui, lui di questi partiti non fa parte, lui è un uomo modesto, è un piccolo imprenditore, è finito al governo perché il sistema è quello. Lui, lui il suo ideale è la concordia e lui ci sta male che i cittadini non la capiscono questa cosa che staremmo tutti bene se ci fosse la concordia in città se fossimo tutti veramente patriottici cittadini di questa nostra meravigliosa città sarebbe così ricca Firenze e invece andiamo in rovina per questo quando lui fa dei discorsi fa questi discorsi appunto ispirati a questa idea ma perché litigate? Perché volete confondere, disfare una così buona città? Contro chi volete combattere? Contro i vostri fratelli? Lui fa questi discorsi patetici. Certe volte, certe volte li commuove in apparenza. C'è una situazione in cui veramente la città sta per, sta per esplodere la guerra civile. Lui convoca, per l'ennesima volta, l'avete capito, un'assemblea in Battistero. E in Battistero fa questo grande discorso dove dice ma siamo tutti fratelli. Siete stati tutti battezzati qui, in questo fonte battesimale, perché a quell'epoca si battezzava soltanto lì in cattedrale, quindi ogni fiorentino era passato di lì, da quel fonte battesimale di San Giovanni. E lui fa questo discorso strappa lacrime, questo appello, come dire, alle emozioni, e dice poi piangevano, tutti, io gli ho detto giuriamo, giuriamo di essere tutti uniti, eh, di non fare più del male alla nostra città, piangevano, hanno giurato tutti. Quelli che piangevano di più sono quelli che appena usciti hanno ricominciato a tramare per distruggere tutto. E un'altra cosa che dice Dino è, ma sarebbe stato ragionevole far la pace, perché queste lotte di fazione portano il disastro a tutti. La ragione ci dice che dovremmo andare d'accordo. Ed è di nuovo questo appello alla ragione che per la gente di quell'epoca era una cosa fondamentale. Loro hanno sempre in bocca la ragione. Non è un'epoca, come dire, oscura da questo punto di vista il Medioevo. Per loro la ragione è un ideale straordinario, perché la ragione l'ha data Dio, secondo loro, naturalmente. Però loro l'ideale di una gestione razionale delle cose, loro ce l'hanno in testa. Poi invece gli uomini non sono capaci di essere razionali e di essere ragionevoli. E dunque la città sprofonda nel caos, nonostante tutti gli sforzi della brava gente come Dino, che vorrebbe riportare la politica cittadina all'equilibrio, la città sprofonda nel caos e tra le due grandi fazioni ci abbiamo anche a concludere naturalmente vista l'ora tra le due grandi fazioni i guelfi bianchi e i guelfi neri si comincia anche a capire chi vincerà e chi vincerà purtroppo dice Dino si capisce perché alla testa dei guelfi bianchi ci sono i cerchi grande famiglia che però sono gente nuova, sono mercanti, sono mercanti che hanno fatto i soldi, erano gente come me, come Dino, hanno fatto i soldi, adesso sono cavalieri, hanno le armi, i cavalli, però nel cuore, nell'anima sono sempre mercanti. E invece dall'altra parte, alla testa dei neri, ci sono dei baroni, ci sono i donati, che sono dei grandi nobili antichi, abituati a fare la guerra. E vedendo questo, la gente che capisce come va il mondo, dice Dino, ha cominciato a un certo punto a dire, eh, qui non c'è partita. Qui da una parte abbiamo i cerchi e sono mercatanti e naturalmente sono vili e i loro nemici sono maestri di guerra e crudeli uomini. Se un partito è guidato da mercanti e l'altro partito è guidato da nobili cavalieri non c'è partita appunto perché i mercanti cercheranno sempre il compromesso, la pacificazione, non hanno voglia di dire sai che c'è tiriamo fuori le spade e vediamo chi è più uomo e invece ai nobili viene naturale ragionare così, i nobili piuttosto che accettare il compromesso e la pacificazione tirano fuori le spade e Dino lo ammette, noi stessi, io e gli altri mercanti che eravamo al governo in quel momento, lui scrive anni dopo quando ormai è andata a finire malissimo, noi che eravamo al governo in quel momento siamo stati deboli, 
siamo stati vili, non abbiamo capito, non abbiamo capito che non era più il momento di mediare, noi abbiamo cercato di mediare, abbiamo cercato di convocare assemblee, di convocare riunioni, di mettere insieme tutti, di pacificarli e abbiamo perso il momento giusto perché non bisognava fare quello, non era quello il momento, non bisognava trattare di pace, bisognava, dice Dino, arrotare i ferri, cioè affilare le spade. E noi che eravamo mercanti, quello non l'abbiamo capito. Ecco, in questa politica della Firenze medievale, voi vi sarete accorti che finora è mancata completamente una cosa. Io non ho mai parlato, neanche lontanamente, della dimensione religiosa. Noi siamo abituati a pensare agli uomini del Medioevo, e abbiamo ragione, come una società profondamente religiosa, dove la fede cristiana conta e conta molto, è vero, conta molto per l'interiorità di ciascuno, ma in questa politica dei comuni italiani la religione non conta niente. È una politica talmente feroce, talmente spietata, dove l'unica posta è il potere, che la religione non conta niente. Chi la religione dentro di sé la sente vede la contraddizione Dino, Dino a un certo punto li ha fatti giurare ha fatto giurare tutti i cittadini più importanti tutti i capi partito in San Giovanni che avrebbero fatto la pace anni dopo dice Dino io continuo a pensarci a questa cosa che ho fatto e ho paura e sono pentito di averlo fatto perché quelli si sono dannati tutti hanno tutti giurato e non ce n'è uno che l'abbia mantenuto questo giuramento ma sono io che li ho fatti giurare non avrei dovuto farlo. La dimensione religiosa è l'estrema risorsa di chi in politica ormai sente che sta perdendo e non ce la fa più. Allora ricorre a quello. Dino a un certo punto dice abbiamo fatto anche questo. Sempre il governo lui, sempre i partiti armati contro l'uno contro l'altro, la città che sta per sprofondare nella guerra civile. Dino dice è arrivato un frate, un santo frate, un uomo religioso, ben conosciuto. Ci ha detto perché non fate una processione? una grande processione in città per invocare la protezione di Dio e perché tutti i cittadini nella processione possano ritrovare la loro unità e dice Dino sì l'abbiamo fatta, abbiamo fatta la processione lui ci credeva in quel momento ma non ci crede già quasi più nessuno in realtà in città tant'è vero che Dino dice abbiamo fatto la processione e molti ci schernirono dicendo che meglio era arrotare i ferri appunto di nuovo era meglio affilare le spade e non fare la processione. La religione della politica è già fuori, non c'è niente da fare. In quella politica c'è soltanto il potere da prendere a raffare a tutti i costi, in tutti i modi, e la religione rimane... e come rimane? Rimane come la consolazione di quelli che hanno perso alla fine. Dino, Dino perde perché a un certo punto i capi partito violenti prendono il potere ed è finita con i piccoli mercanti chiamati al governo che tornino alle loro imprese, alle loro aziende, Dino rimane ancora tanti anni a Firenze, non è coinvolto nelle parti, lo lasciano stare, mentre quelli della parte bianca che perde vengono esiliati in massa da Firenze, è il momento in cui anche Dante Alighieri viene esiliato da Firenze perché stava col partito che ha perso, Dino no, è uno che non conta, è stato al governo quando i mercanti credevano di comandare loro, ma adesso è finita, ci sono di nuovo i nobili cavalieri che comandano, intendiamoci, d'accordo con i mercanti più ricchi perché i mercanti più ricchi e i finanzieri grossi hanno capito presto che a loro in realtà conveniva mettersi con i nobili e sposare le loro figlie e partecipare ai loro tornei e costruirsi dei bei palazzi, delle torri e comprare i cavalli e le armi e stare con i nobili e i piccoli imprenditori, i bottegai e gli artigiani sì, possono restare in città ma basta con la politica con la politica importante, hanno chiuso quelli Dino ha chiuso vivrà ancora molti anni gestendo la sua compagnia di import-export e aspettando di vedere se Dio punisce tutti questi malvagi che hanno, fatto, hanno portato la città alla rovina, secondo lui. Aspetta, perché la giustizia di Dio è lenta. Aspetta. A un certo punto gli sembra che però le cose si stiano mettendo bene, perché scende in Italia l'imperatore Enrico VII, e l'imperatore Enrico VII scende in Italia e sembra che sia arrivato il Castigamatti, che riporterà l'ordine, che porterà la pace. E Dino è entusiasta, ci crede. Voi capite che razza di rinuncia è? La città da sola non si può governare, non esiste. Deve venire qualcuno da fuori, più grosso e più forte di noi, 
che ci comandi e allora forse sapremo stare in pace e saremo governati bene. Arriva l'imperatore, dice Dino, e sta venendo, lui lo aspetta, sta scendendo in Italia mettendo pace come fosse uno angelo di Dio perché in ogni città che tocca pacifica i partiti, fa rientrare gli esiliati, questa è la grande speranza. Quando Dino scrive sta ancora aspettando che l'imperatore arrivi. Eh, non succederà niente naturalmente, neanche stavolta l'imperatore non farà niente, Dino non lo sa ancora. E poi sta a guardare Dino cosa succede ai grandi capipartito, a quelli che erano come dire, alla guida delle fazioni quando hanno distrutto il governo di popolo e hanno riportato, come dire, l'affermazione violenta più brutale al potere della città e i grandi capi partito è eh, Dino è fortunato, vive a lungo prima o poi muoiono e vedendoli morire uno dopo l'altro Dino si dice beh dopo tutto una giustizia c'è in questo mondo ecco, noi in politica abbiamo perso ci hanno buttati fuori dal potere si sono presi tutto loro però Dio è là e vede e uno dopo l'altro li va a prendere e c'è quello che è inciampato mentre andava per strada e si è rotto il ginocchio e i chirurghi l'hanno torturato per un mese e poi gli è venuta la cancrena ed è crepato e uno dopo l'altro muoiono e Dino sta a vedere e si dice sì, dopo tutto la giustizia di Dio c'è e arriva. Ecco, quelli erano uomini del Medioevo e avevano questa speranza di fronte alla politica del loro tempo, ma noi non siamo qui per fare dei paralleli con l'oggi, ero qui per raccontarvi come vedeva il mondo un mercante fiorentino, grazie. Oh.